Boa tarde a todos e a todas. Também gostaria de agradecer a presença. Antes de iniciar a apresentação da professora Linda, nós gostaríamos de brevemente apresentar um pouco do trabalho dela. A professora Linda explora a promoção do desenvolvimento positivo da juventude e a promoção de saúde mental, principalmente através do desenvolvimento de resiliência comunitária e recursos comunitários relacionados. Para apoiar a compreensão desses serviços, Linda avalia a prestação do serviço dos mesmos. Linda Lienberberg é uma das principais pesquisadoras e avaliadoras no campo do bem-estar juvenil e de resiliência comunitária. Professora adjunta da Faculdade de Pós-Graduação da Universidade de Dalhousie e afiliada ao International, à, à, Internacional de Pesquisas no Centro... À, é uma instituição vinculada à Unesco, sobre crianças e famílias da Universidade Nacional da Irlanda. Ela é uma pesquisadora e avaliadora com interesse central em crianças e adolescentes com necessidades complexas. Além disso, é editora-chefe da revista International Qualitative Methods e tem uma lista bastante expressiva de publicações na área e na pesquisa com crianças e adolescentes. Bem, é, eu estou ocupando aqui uma função da qual eu não fui preparado para. Eu vou tentar fazer a tradução da professora Linda Lienberg. Eu vou pedir muita paciência da plateia. A professora Débora vai estar aqui comigo, vai me ajudar. Mas em alguns momentos da apresentação pode ser que eu peça ajuda, inclusive, da audiência, tá bem? Então, por favor, um pouco de paciência. Thank you very much for the welcome, Alex. And thank you, everyone, for coming this afternoon. You all have very busy schedules, I'm sure. So I really appreciate you coming to hear what I have to say. Obrigado a todos e a todas pela presença. É, sabemos que todos têm um, uma agenda bastante ocupada. Obrigado por organizarem o tempo para vir até aqui. Before I start, I need to know, can you hear me? Antes de começar, preciso saber se vocês estão me ouvindo. Okay. And then also before I start, I have a few people I have to thank. First, I would like to acknowledge the funding that we received from CAPES. Um, this funding is so important because it doesn't matter what happens in technology, face-to-face -face discussions allow for the most amazing ideas to emerge. So it's so important. <laughs> Ela... <risos> ela está agradecendo o financiamento que ela recebeu da CAPES. É muito importante esses espaços em que a gente pode se encontrar face a face. So with that in mind, I have to say a very, very big thank you to my dear friend, Professor Alex Pessoa, for inviting me to come visit him and share my work with you and for us to develop more work and ideas. Ela está agradecendo pelo convite. Nós temos já um trabalho de bastante tempo juntos e provavelmente novos projetos surgirão a partir dessa semana. And a very big thank you to Professor Deborah Olanda for her tireless efforts in getting me here. <laughs> Também está agradecendo a professora Débora por todo o esforço por trazê-la. And um, I also want to say a very big thank you to my colleagues who are not here. I will be mentioning them in my presentation today. But uh, this work is very much a collaboration internationally, and without them, these findings wouldn't exist. So I will mention them as we go through. Ela também está agradecendo diversos colegas que ela vai citar durante a apresentação, mas que não, não estão aqui, obviamente, mas são pessoas que ela tem trabalhado em colaboração nos últimos anos. And finally, I need to acknowledge the amazing young people that we get to do research with. They share selflessly of their time and their life stories and help us understand what I'll share with you today. Ela também está agradecendo os adolescentes e jovens que participaram dos estudos e das pesquisas que ela vem desenvolvendo, uh, por compartilharem as histórias deles, enfim, todo, todo o percurso que eles têm juntos. So, uh, what I'm going to share with you today is about resilience and its role in mental health promotion. Então, o que ela vai apresentar hoje está associado com o tema da resiliência e a promoção de saúde mental. And specifically, I'm going to share how we understand resilience today, what we know about resilience based on the research internationally. Então, basicamente, nós vamos... Uh 
uh, falar sobre o que nós entendemos, o que nós já sabemos sobre resiliência e as pesquisas no âmbito internacional. Then I'm going to talk about the implications of this knowledge for mental health service provision and related policy. E aí ela vai fazer uma relação desses estudos de resiliência com políticas públicas voltadas para a promoção de saúde mental. And if time allows, I'm going to share findings uh, from the youth transition study in New Zealand. E aí, para finalizar, ela vai trazer também dados de um estudo realizado na Nova Zelândia chamado Youth Transition. And definitely, if time allows, I will share an example of Eskasoni Mental Health Services in Canada. E ela também vai apresentar dados de um serviço de saúde mental de Escazone, que é uma comunidade do Canadá. And then we'll definitely have time for questions. We'll rather cut the presentation short, so there's time for questions. Ela vai tentar fazer a apresentação mais curta para a gente ter algum tempo para perguntas e questões ao final. Oh. <laughs> Yeah. Is that okay? <laughs> okay. You can go. We we spent our time focused on translation this morning, not the technicalities that we can sort out on the run. That's <laughs> okay. So resilience is a fairly new field. Um, the real uh, research literature in resilience began emerging in about the mid 50s. É, as pesquisas em resiliência se iniciaram mais ou menos na década de 1950. E nesse período, o foco dos estudos em resiliência estava muito mais centrado no indivíduo. Resilience was seen as a characteristic inside of people. A resiliência era vista como uma característica interna do indivíduo. And that understanding meant that we could teach people to be resilient. Isso significa que essa perspectiva de alguma forma defendia a ideia de que resiliência é algo que podia ser ensinada. But research from especially the past two decades is showing us that this is not what resilience is. Mas as pesquisas das últimas duas décadas têm mostrado que não é exatamente isso que resiliência é. Resilience is about so much more than the individual. Resiliência é muito mais do que características individuais. If you want a very good comprehensive summary, Anne Maston's book Ordinary Magic. Se vocês quiserem uma ter uma boa compreensão sobre esse assunto, ela está indicando o livro, o livro da Anne Maston, Ordinary Magic. But I can share with you some of that here today. So, what I'm about to share comes from a very comprehensive scoping review of the resilience literature in the past um, two decades. One decade. One? What I'm going to share comes from a scoping review of the literature in like the past decade. Uh, o que ela vai compartilhar tem a ver com uma revisão de literatura que foi feita mais ou menos na última, a partir da ulti, das publicações da última década. So we know that resilience is an interactive process that involves these three components. Então o que a gente já sabe a partir dessas, desse levantamento é que resiliência é algo que está associado com esses três aspectos. It includes individual resources, relational resources and contextual resources. Isso inclui então uh, recursos individuais, recursos relacionais e recursos com These three components come together. Esses três componentes vêm juntos. And they interact with one another. E eles, to, sorry. <laughs> to promote and support better than expected mental health outcomes. E esses uh, recursos, eles interagem entre si para a promoção de, recu de resultados melhores do que o What's really important this is that when we talk about resilience we're talking about something that happens in context of chronic or extreme adversity. É importante enfatizar que quando se fala em resiliência ela está se referindo a contextos com níveis elevados de situações de risco. 
And these three components come together to form a process that moves an individual from this context of adversity to better than expected or improved outcomes. E essa interação entre esses três componentes é o que faz os indivíduos essa condição de risco para uma condição de resultados uh, melhor esperados do que aquela condição previa anteriormente. And importantly, no one component can do it on its own. E é import... Nenhum desses componentes pode atuar isoladamente. But what are we talking about when we talk about individual, relational and contextual resources? <laughs> what are we talking about when we talk about individual, relational? Que nós estamos falando quando estamos referindo a uh, recursos individuais, recursos relacionais e recursos contextuais. <laughs> Each of these three components have many, many characteristics attached to them. É, cada um desses componentes tem diversas categorias ou temas que precisam ser levados em consideração. And I'm going to share only a few examples with you here now. E ela pode compartilhar apenas exemplos para a gente nesse momento. Individual assets are characterized by features such as cognitive ability, executive outcome, self-regulation. Should I stop or keep? Okay. Problem solving skills, positive effect, having a sense of humor, being able to laugh while the roof's caving in, having creative thinking and compet competency, having a sense of agency and self-efficacy, the idea that I can do this, and importantly, meaning-making frameworks. Então ela está explicando, na verdade, que esses três componentes que ela disse que tem várias características, uh, e, e ela está mencionando agora o primeiro, que são os aspectos individuais relati relacionados à resiliência, tem a ver com as habilidades cognitivas, funções executivas e autorregulação, capacidade de resolução de problemas, senso de humor, uh, pensamento criativo, competência. Uh, tem um termo que ela utiliza bastante, que é agency, que nós agenciamento eficácia e e atribuição de significados. Esses são os aspectos individuais que estão associados à promoção de resiliência. So relational resources include obviously relationships with other people. People like caregivers, uh, siblings, friends, other key People like teachers, um, community members, colleagues, and so forth. É, da mesma forma, como vocês podem ver nos slides, uh, os componentes relacionais têm a ver com uh, diversas pessoas, principalmente, como por exemplo, relacionamentos primários com cuidadores, irmãos, família estendida, amigos, educadores, mentores, suporte recebido de profissionais. The important thing with relational resources, though, is not necessarily who the relationship is with, but what those relationships look like. E é importante destacar que, na verdade, nesse componente dos aspectos relacionais, não está diretamente relacionado com quem é, mas com o que essa pessoa pode ofertar. Resilience promoting relationships are characterized as secure, trusting. Nurturing, caring, stable, and accepting, irrespective of who they're with. Então, essas pessoas que se cumprem, do vista dos componentes relacionais, são pessoas que são caracterizadas por uh, promover segurança, confiança, uh, que nutrem cuidado, estabilidade, aceitação e respeito. And finally, Textual resources are resource, physical resources in our environment. E, por fim, uh, os recursos contextuais têm a ver com aquilo que é ofertado no contexto ambiental. So they include formal and informal educational supports, opportunities for recreation, um, characteristics like community cohesion, routine and structure, opportunities for religious, cultural and civic as well as socioeconomic factors, so things like policies that make the allocation of these resources possible, 
uh, and service provision, so support of helps outside of relationships. Okay. Então, ela está dizendo que esses componentes contextuais estão associados com a educação, tanto formal quanto não formal, uh, coesão comunitária, rotina e estrutura, fatores socioeconômicos, disponibilidade, uh, política, sustentabilidade, religião, engajamento cívico e cultural. E ela também enfatizou a, as políticas públicas e a disponibilidade de serviços às pessoas. So, as I said at the start of this slide, there are many, many resilience promoting resources attached to each of these three core components. Então, há muitos uh, aspectos relacionados e que podem, muitas instituições também podem promover esses três componentes que estão associados à resiliência. And they're not necessarily all going to be relevant to an individual in a challenging situation. E não necessariamente todos esses componentes vão ser relevantes para o indivíduo em determinado contexto. Which characteristics of these three core as, um, resilience promoting assets are going to count are impacted by culture and context. E a presença desses é, aspectos está muito associado com elementos de ordem contextual e cultural. And an important related note, what counts as a good outcome is going to be shaped by local culture and context. E é importante também destacar que esse resultado de tido como esperado ou positivo, também vai ter influência dos aspectos contextuais que vão dizer se aquilo é esperado ou não que aconteça para determinado grupo. Eu, eu acrescentei algumas coisas, eu acho. Mas é isso, né? That's okay. Keep going. Is it really okay? <laughs> That's okay. <laughs> So, you can already see this gets very complicated. We're talking about a lot of moving parts. But wait, it can get more complicated. <laughs> Ela está dizendo que isso é bem bastante complicado, como vocês podem ver, porque envolve muitos componentes, mas espere um pouco que isso pode ficar mais complicado. <laughs> The another important aspect impacting what res resilience promoting resources are needed is development and stage of development that people are at. É uma outra questão importante para pensar na resiliência está associado com o estágio de desenvolvimento das pessoas. Depending on where a person is at in their own lives will impact what assets they need and what assets they have and we expect that assets will also grow and develop as individuals grow and develop. Bom, uh... Ela foi uma foi uma sentença mais longa agora, mas ela está se referindo às questões relativas ao estágio de desenvolvimento mesmo uh, de cada ciclo. Então, a gente pode pensar infância, adolescência, características particulares dos estágios de desenvolvimento. E as necessidades podem mudar de acordo com esses estágios. It's important to keep in mind again, however, that the, when various assets develop and are needed by individuals, again, it's not shaped by predetermined theory. It's shaped very much by contextual needs and the relationships around people. Ela está também dizendo que às vezes é, é complicado esse exercício porque não está associado com aquilo que, que a teoria diz sobre os aspectos desenvolvimentais, mas muito mais moldado pelos elementos culturais e contextuais. E, finalmente, o que são necessários em um particular time well, will depend on what's going on at a particular time. So as context may change and as challenges may change, what resources are needed could also shift and change. And that might mean the need to develop a whole new set of resilience promoting resources. Então, uh, e os recursos que são ofertados também vão 
precisar ser alterado de acordo com a mudança das necessidades das pessoas. E isso precisa ser sempre levado em consideração do ponto de vista dos serviços que são ofertados a esses grupos. So, there's a lot happening here. Tem muito tem muita coisa acontecendo aqui. But at the center of all this interaction and all these moving parts is the individual and how they see the world. Mas o que é uh, primordial é o que está acontecendo com o indivíduo e como ele próprio enxerga o mundo. So at the center of this process is an individual's meaning-making framework. How they see themselves and the world that they are inhabiting. Uh, por isso que é importante entender como que as pessoas enxerga elas próprias e o sentido, os significados que ela que elas atribuem ao contexto social. These frameworks shape the meaning-making processes of individuals. É, isso é o que ela está dizendo que nós, eu e a professora Débora traduzimos meaning-making framework como, e nós conversamos um pouco com a professora Linda sobre isso, que esses recursos, eles, as, as pessoas atribuem significados a eles. São, então, são significações subjetivas que as pessoas dão. So this is the process where an individual encounters a situation and they use the meaning-making framework, their understanding of the world, to make a decision about how to deal with that situation. Então, as pessoas, elas, elas lidam com as situações desafiadoras a partir da maneira com que elas enxergam e compreendem o mundo. And the way in which they make decisions about how to deal with the situation will impact how an individual exercises their agency. E a maneira com que as pessoas enxergam e interpretam a realidade vai também influenciar no, uh, nesse processo de agency, que nós traduzimos como agenciamento, que tem a ver também com tomada de decisões e com a capacidade de promover mudanças efetivas em contextos e realidades desafiadoras. E nesse modelo, nós estamos vendo a agência como um indivíduo's capacidade de act. É, ela acabou de falar o que eu, que eu tinha dito, né, que agency tem, está, é um conceito que está associado com a capacidade de, da pessoa de agir. So it's this sort of internal process that will impact the decisions an individual makes about what resources they need to deal with the situation and how they're going to use those resources. Então, essa capacidade interna de... de, de de agir, vai também influenciar as pessoas uh, a escolher o, que tipo de recursos e serviços elas próprias precisam e necessitam. But again, you can see this is a process, and as a process, it has the capacity to evolve over time. Mais uma vez, isso precisa ser destacado, trata-se de um processo que precisa ser avaliado o tempo todo. So a meaning-making framework can either be entrenched or challenged. Um, made stronger, so you believe it even more. Ah, então, uh, esse, essa capacidade de agenciamento está associado com algo que você pode realmente passar a acreditar cada vez mais. So what this looks like in practice is the individual encounters an event. E o que isso significa na prática é que o sujeito vai uh, uh, se deparar com eventos. Sorry, I'm, I'm getting my... I don't have that slide in my notes. That's okay. <laughs> we, we have here. Um, so, individuals encounter an event and they bring their meaning to that event. They então, interpret the event. Sorry. então, quando uma pessoa se depara com um evento, e principalmente um evento estressor, essa pessoa traz uma série de significações subjetivas e pessoais para lidar com aquele evento estressor. E, dependendo de como eles interpretam esse evento, vão formar os recursos que eles decidem que eles precisam para lidar com essa interação. Então... De acordo com o que eles interpretam e significam daquele evento, essas pessoas vão decidir sobre os, uh, que tipo de recursos elas precisam para lidar com ele. 
And as a result of these decisions, individuals will interact with the resilience resources around them. E a partir disso, então, as pessoas vão ter a, a possibilidade de interagir com esses recursos que estão associados a processos de resiliência. And there will be consequences to these actions. E haverá uh, consequências para essas uh, interações e ações. And depending on what the feedback from the broader system looks like to that young person, that could either make their meaning-making framework stronger, or it could challenge it. Então, dependendo da maneira com que esses, essas interações e recursos que são ofertadas a essas pessoas uh, ocorrem, elas vão ser encorajadas ou vai se tornar ainda mais desafiador esses eventos que elas atravessam. So, before we start to think of this interactive resilience process as being about the individual again, mais uma vez então, antes de pensar em resiliência como se fosse algo apenas individual, what we need to do is recognize the impact of social interactions and culture on what frameworks, meaning-making frameworks and processes look like. Então, o que nós precisamos fazer é olhar para além dessa visão individualística da resiliência e compreendê-la a partir desses processos de interações, de interações sociais e, das, e da, da própria cultura. This is especially important if we remember that meaning-making frameworks start to be developed from infancy. Isso é especialmente importante se a gente se lembrar que essa atribuição de sentidos também é moldada por essas influências cultur... uh, por essas influências desde a infância. And subsequent social interactions will continue to shape those meaning-making frameworks and processes. E, consequentemente, após a infância, essas interações também vão continuar a moldar essa, uh, essa atribuição de sentidos, essa construção de atribuição de sentidos. This wasn't in my notes, but I think it's important to mention research uh, across the lifespan, with people across the lifespan, has demonstrated that even adults can change their meaning-making frameworks and the decisions they make attached to that. Ela disse que isso não estava nas anotações dela, mas acho importante mencionar que, dentro do ponto de vista de processos desenvolvimentais, o que se já sabe a partir da literatura é que mesmo adultos podem ter alterações na sua maneira de significar o mundo e a realidade. So that's the first implication for mental health service provision. Your clients are never too old and your role is really that important. Então essa é a primeira uh, lição que ela gostaria de compartilhar com a gente, que os serviços que promovem, que buscam a promoção de saúde mental, uh, precisam levar esses aspectos em consideração da atribuição de sentidos que os usuários dos serviços têm. E que nunca ninguém é, é, é velho bastante para não mudar essa atribuição de sentidos e significados. Eu acho melhor traduzir como significados. Uhum. Okay. Okay. So, of course, you're probably sitting there now and thinking, ok, <laughs> I'll listen some more. What am I supposed to do as a service provider, as a mental health practitioner? Bem, então vocês estão aí sentados, podem estar pensando, tudo bem, ok, mas então como é que a gente pode levar todo tudo esse, esse raciocínio para um serviço realmente de promoção de saúde mental? So, a phenomenal study that I've been very, very privileged to be a part of in New Zealand helps us understand the role of service providers in these resilience processes. Então ela vai uh, ilustrar o que ela está dizendo a partir de um estudo desenvolvido na Nova Zelândia. Uh, um estudo conduzido na Nova Zelândia. Did you give the name of the study too? That's so hard to do. Just call it the Youth Transition Study. So the Youth Transition Study was a longitudinal study that took place across New Zealand between 2009 and 2016. Yeah, então, 
Youth Transition Study, que seria alguma coisa relacionada a... É, são adolescentes que participaram desse estudo, então, é, Adolescentes em Transição, foi realizado na Nova Zelândia, uh, no período de 2009 a 2016. It was a mixed method study, so we used qualitative and quantitative methods. Uh, esqueci de mencionar, é um estudo longitudinal, mas uh, que utilizou também abordagem quantitativa e qualitativa, portanto, uh, tem a ver com mixed methods. And 1,366 young people participated. E 1,366 uh, adolescentes participaram desse estudo. Um, the young people that participated in the study included a multiple service using group. Uh, uma parte, um grupo que participou desse estudo foram uh, adolescentes que utilizavam vários serviços uh, nos municípios, nas cidades onde moravam. They were using at least two of the listed services six months before participating in the study. Então, os participantes desse grupo estavam utilizando ao menos dois serviços nos últimos seis meses antes de da pesquisa ser iniciada. And some of the youth were also a comparison group of youth. E uh, um outro grupo é, foi nomeado como o grupo, uh, con, o grupo comparação, grupo controle. Ah, ela está se nomeando como o grupo comparação. Uh, these were young people who came from the same communities as the multiple service using youth, but who had not used any services six months prior to the study. Uh, esse, esse grupo comparação também era composto por adolescentes que uh, viviam na mesma comunidade, mas eles não utilizavam nenhum desses serviços que foi que estão uh, relacionados aí. The research design is a bit complicated, but it's important that I share it. Uh, o, o design desse estudo é um pouco complicado, mas ela acha importante compartilhar sobre, um pouco sobre isso. So, um, we met with uh, all the young people who completed a quantitative measure um, three times, once every 12 months. Uh, todos os uh, adolescentes que com, compuseram esse grupo uh, de que usavam vários serviços, responderam um questionário uh, a três vezes a cada 12 meses. The, a subsample of the service using youth were then met with another three times for qualitative interviews. E esse mesmo grupo também foi abordado uh, por três vezes para participar uh, de uma etapa também qualitativa. And the two phenomenal women that made this study happen are Jackie Saunders and Robin Munford at Massey University. Uh, ela está mencionando duas colegas que ela tem um trabalho já de longa data, da, que são pesquisadoras da Nova Zelândia. Jack? Uh, Jackie? Saunders. Sanders. Jack Sanders and... Mo Robin Munford. Robin Munford. São duas pesquisadoras uh, uh, neozelandesas. They've published on this a lot. Read their work; it's worth it. É, elas publicam bastante. Realmente é uma referência bem importante nessa área de, de investigação. So very quickly, there's a breakdown of the gender distribution and ethnic distribution in the study. Ah, essas são algumas características sociodemográficas do estudo. Um, one of the questionnaires that we used in the study, I need to explain because it becomes important to the results. It was the Youth Service Satisfaction Questionnaire. É, ela está dizendo que o instrumento que ela utilizou nessa etapa quantitativa foi esse instrumento. É, é um instrumento que avalia a satisfação dos usuários do serviço. É, é, são, uh, é, é voltado principalmente para adolescentes e jovens. Então, é, mensurar realmente o nível de satisfação em relação aos serviços que acessam. So young people answered this questionnaire about two services that they had used recently. Então, os, os adolescentes, os participantes do estudo responderam esse questionário a partir de é, pelo menos dois serviços das quais ele, dos quais eles acessavam, utilizavam. And the questionnaire helped us assess the extent to which young people felt staff at the services had treated them with respect. E uma das coisas que que, que... Um dos dados que apareceu 
mais fortemente no, no estudo, é que os funcionários, as pessoas que trabalhavam nesses serviços, respeitavam uh, o, o, os adolescentes. Então, eles sentiam que eles tinham, uh, que eles, eles eram respeitados por esses funcionários. E essas respeitosas relações foram refletidas em perguntas como as que estão no slide, mas também refletidas em relações com o staff, staff que eram competentes e compreendentes sobre as pessoas jovens e estavam por as pessoas jovens, não importa o que. Então, nós estamos mostrando algumas das questões que foram utilizadas, como, por exemplo, as questões de respeito entre os jovens e os jovens. Nós estamos mostrando algumas das questões que foram utilizadas, como, por exemplo, essas que estão uh, expostas. As pessoas me ajudam por permanecerem comigo. Os funcionários, os funcionários falam de uma maneira que eu entendo. The questionnaire also helped us assess the extent to which young people experience these services as relevant to their lives and responsive to their needs. E esse instrumento também avaliar a extensão, a relevância desses serviços para os adolescentes e o que eles precisavam. And finally, the questionnaire. Tests assess the extent to which young people experience these services as drawing on their personal agency, but also providing opportunities to develop their personal agency. E, e esse instrumento também ajudou a mensurar essa capacidade de, de agenciamento uh, e como que os serviços contribuíam efetivamente para esse processo. So to put that in very practical terms about agency, it's engaging young people in services, explaining what's going on, and giving them a chance to help design uh, their case plans and making decisions in what's going to happen to them. Então, ela está explicando o que ela está chamando a agency, a gente, que nós trazemos o agenciamento, como a capacidade dos adolescentes a, a se posicionarem e realmente precisam e o que eles acham que eles uh, devem acessar para para mudar enfim as, as seus desafios. So we measured lots of other things in the quantitative survey. É, eles fizeram diversas mensurações no estudo quantitativo. We explored the presence of resilience resources with a questionnaire that aligns with the definition of resilience I presented earlier. Mediram os, os processos de resiliência junto com o instrumento também que, que foi mencionado anteriormente. We looked at the presence of risks, individual risks and contextual risks. Eles avaliaram a presença de riscos uh, individuais e riscos contextuais. We looked at the amount of service provision that young people had experienced. Eles também avaliaram a quantidade de serviços disponíveis para esses para esses adolescentes. And then of course we looked at their experiences of two services that they were using. E eles avaliaram especialmente a uh, o impacto de uh, dois serviços que eles utilizaram. Como é que eles avaliavam? Como é que eles avaliavam esses serviços? I'm not going to discuss this whole model with you. Ela não vai discutir profundamente esse modelo conosco. For the sake of today's presentation, what I want to focus on are these aspects of the findings. O que ela quer uh, compartilhar conosco hoje são principalmente esses aspectos que eles encontraram. So a few things I need to explain before I get to the findings. First of all, We integrated the scores on service use experience to create one score. <risos> é, o que ela está dizendo é que eles combinaram a avaliação, a apreciação uh, que os adolescentes fizeram dos dois serviços e uh, para obter um único score de apreciação dos serviços prestados. The higher the score, the more the young people experienced both services as positive. Uh, 
uh, o, o score mais elevado estava associado com o serviço que foi mais melhor avaliado? A verdade, verdade. Uh, elas, eles uh, selecionaram aqueles dois serviços que os adolescentes uh, avaliaram mais satisfatório. Então, os adolescentes reportaram que eles utilizavam dois serviços. Okay. Yeah. The higher the score, the better the service. Quanto maior, Quanto maior o score, melhor os serviços. For the analysis, we brought the two scores together to make one score. Ah, e aí, para o processo de análise, eles trouxeram então esses dois scores juntos. So, the higher the score the more likely it is they experienced positive had positive experiences across both services. Então, quanto mais elevado esse score, isso significaria que mais experiências positivas esses adolescentes demonstravam em relação a esses dois serviços que eles acessavam. Ficou melhor? The lower the score, the worse the experiences. Yeah, então se se, se foi encontrado um score mais rebaixado, significa que as experiências que esses adolescentes tinham com os serviços não eram satisfatórias ou bons de acordo com a perspectiva deles próprios. Ok? Perfeito, obrigado. Ok. Eu vou voltar para dizer, e nós usamos a data de time 1, time 2 e time 3. E eles usaram esses dados a partir de três recortes temporais. Tempo 1, um, tempo 2 e tempo 3. And what we wanted to look at was the young people's functional outcomes at time three. E o que nós vamos olhar agora é para esses, esses aspectos considerados como resultados mais positivos uh, no tempo três, ou seja, três anos depois de estudo ter iniciado. And by functional outcomes, we were looking at things like uh, social behavior, being nice to the people around you. E, e, e ela está explicando agora, eles usam a expressão outcome, uh, good outcomes, right? Ela está exemplificando essa definição de, de resultados positivos, porque isso na, na psicologia do desenvolvimento é bastante complexo e discutido o que é considerado positivo. Eu posso falar isso porque eu conheço bastante o trabalho da Linda. E resultado positivo tem muito a ver com aspectos culturais, afinal de contas, o que é estar bem? Né? Então, acho que é um pouco dessa contextualização que ela está fazendo. Mas, nesse estudo, eles consideraram uh, comportamento pró-social. Pró What else? Pró-social behavior. Yeah. Satisfação pessoal, ou a capacidade de nutrir projetos de vida. And educational engagement. E, e, e engajamento em processos de educação. Ok. Ok. So the part of the model that I want to focus on is this relationship between increased positive service use experience and resilience at time one. There was a strong relationship between those two. Então o que ela vai tentar demonstrar agora é esse uh, a correlação positiva que eles identificaram a partir dessas análises do, do, uh, que eles encontraram nas respostas do, dos questionários. But this is correlation, so we weren't quite sure yet what was happening there. Mas isso é apenas uma correlação. Eles não estavam ainda completamente seguros do, do que realmente estava acontecendo. But we'll come back to that. Mas ela vai voltar para isso daqui a pouco. What was interesting, really interesting and exciting with the model, is that where Come back. <laughs> oh, okay. Oh, yes. Uh, that's magic. That is magic. But it won't. There we go. Here, yeah. where young people reported high, re, pre, uh, strong presence of resilience resources at time one, those resources seem to stay or even increase in time two. 
Então, uh, o que ela está achando mais uh, importante mais relevante é que esses adolescentes que participaram na etapa 1 e demonstraram processos de resiliência, eles na, no, no segundo período, eles demonstraram também a manutenção desses scores ou ainda melhor. E se nós just move slowly over that regression score, down to functional outcomes at time 3, we can see that where young people report a high rate of resilience resources in their lives, that has a very powerful impact on how they're doing by time three. E ela está destacando, principalmente aquela, aquela linha de baixo, que é onde eles avaliaram uh, no tempo três, que ela está chamando de tempo três. Uh, Quanto mais resiliente era, criança, era o adolescente no tempo três... Isso. É, só só para tentar fazer uma contextualização, quando foi feita essa mensuração de, dos níveis de resiliência em avaliação, o que ela constatou foi que no tempo 1, um, tempo 2 e tempo 3, houve um aumento significativo desses níveis uh, de resiliência que foram avaliados. E que havia uma correlação entre resiliência no tempo 3 e o, o resultado final, o functional outcome. Então, os adolescentes que eram estavam muito resilientes ou aumentaram a resiliência, ou os recursos que eles tinham para a resiliência, também se mostravam mais prosociais, mais engajados em educação ao final do estudo. Então, os resultados estavam correlacionados ao nível de resiliência. And I just want to stop and remind everyone that at this stage when we talk about resilience, we mean individual, relational and contextual resources. Ela está fazendo uma pequena pausa agora para lembrar que resiliência é dos aspectos individuais, relacionais e contextuais. Ok. The impact of resilience resources on functional outcomes at time three is much more powerful than service use whoops, experience at time one, which is still significant and there's still an impact, but it's not nearly as big as resilience. É, eu vou tentar ajudar o Alex aqui. Ela está uh, dizendo o seguinte, que há uma correlação entre a avaliação dos dois serviços com os resultados uh, que nós estamos chamando aqui de resultados funcionais. Estão vendo aí a correlação ponto 14. Não é uma correlação muito forte, mas ela é significativa. Eu vou, vou te ajudar um pouquinho. So, but we still have questions about what is happening here in this correlation. What does this mean in terms of service provision? E a gente ainda está tentando entender o que que essa correlação entre o e a avaliação dos serviços significa realmente. So I'm going to switch my slides around a bit, sorry. <laughs> so a different analysis on the time one data. É, então, Uh, uh, aquele momento inicial de avaliação em que se uh, você avalia o agência agency you are assessing agency at time one yes uh -huh. uh, então é aquele primeiro pontinho lá embaixo é o momento da avaliação de uh, de agency que nós estamos vendo so this analysis showed that way service providers drew on you agency or promoted youth agency in their service provision. É, e uh, o, o que foi constatado é que, na verdade, os serviços poderiam promover esse sentido de agenciamento de capacidade de ação é, nos adolescentes. Those young people experienced improved service quality. E esses adolescentes é, é, a, a, avaliaram cada vez de forma mais positiva, cada vez mais a qualidade do serviço. And then they experienced improved outcomes. E uh, uh, depois os resultados também foram muito mais positivos. And those 
those findings were also reflected in the qualitative data that showed where service providers were respectful of young people, where they engaged with young people providing services so that those services made sense to young people, and where service provider drew on youth agency, resilience resources were increased. É, então, ela está dizendo o seguinte, de novo falando dessas correlações encontradas, mas essa é a análise quantitativa dos dados, não mais a quantitativa. É, que, por exemplo, né, os serviços prestados por profissionais que é, respeitavam os adolescentes, é, é, que promoviam esse sentido de, não, você pode, você pode mudar a sua realidade... É, é, que isso estava associado com um score maior de resiliência e também uma maior avaliação é, dos serviços prestados, uma melhor avaliação dos serviços prestados. To put this in very practical terms. Colocar isso então em termos mais When service providers listened to their young clients. Quando os, esses serviços, essas instituições uh, uh, fornecem uma boa escuta aos adolescentes, when they made, when service providers made an effort to understand the contexts young people were living in and the challenges they were facing there. Quando os profissionais, então, buscam compreender os desafios que esses adolescentes têm e os, e os, e os desafios contextuais, they could work with young people to look for support resources in their communities. Eles podem trabalhar com os adolescentes para ajudá-los a encontrar bons recursos na própria comunidade. And that could be something simple, like who can you tell your problems to? My granny. Okay, let's work with your granny. E isso pode ser feito de forma muito simples. Por exemplo, quem é uma pessoa que pode te ajudar a resolver esse problema? E o adolescente pode dizer, é minha avó. Okay, então vamos procurar a sua avó. When service providers worked with young people in these ways. Quando os serviços, então, fornecem, uh, quando as instituições fornecem serviços dessa maneira... They ensured that support resources were available to young people after service provision had ended. É, então, quando isso ocorre, uh, os, os adolescentes, quando esse tipo de atendimento ocorre dentro de uma instituição, isso assegura que os adolescentes podem, mesmo após o Uh, ter, ter espaços ou condições para buscar ajuda quando precisarem. In this way, young people's supports were much more contextually embedded. Então, nesse sentido, ajudar esses adolescentes tem muito tá muito mais a ver com algo que é baseado na cultura. And became something they could draw on every day. They could draw on those resources every day. Então, eles podem pensar nesses recursos todos os dias. So that's the implication of these findings. Essas são as implicações desses desses resultados. <laughs> There's one more important finding I need to share. Uh, tem mais um resultado que é importante ser compartilhado. We're almost there. <laughs> Quase lá. And it connects very much with this piece of our findings. What, what are the implications of multiple services and how young people experience those services? Então, a questão que a gente pode fazer é quais são as implicações do uso que esses adolescentes fazem de múltiplos serviços. And this was important because of other information we had about the amount of services young people were experiencing. Porque nós temos algumas informações uh, sobre o que significa esses adolescentes terem acesso a muitos serviços. Ok. So, we took the young people at time one who were using more than one, more than two services at the time, the multiple service using 
Então, só retomando, no período 1, um, eles pegaram esse, esse grupo de adolescentes que estavam uh, acessando dois ou mais instituições, né? o que a gente está chamando de serviços são instituições. E nós tomamos esses scores para each of the service providers that they commented on. E eles então avaliaram cada score uh, desses serviços que eles avaliaram naquele instrumento que nós mencionamos anteriormente. And just a reminder, they commented on two services. E só para se lembrar, eles frequentavam uh, no mínimo dois, duas instituições. So we created a new variable. Então eles criaram uma nova variável. And this variable showed which young people said both of the services I used were no good. E aí essas, essa nova variável indicou uh, uh, que esses dois serviços para alguns adolescentes não eram bons. This variable also told us which young people said well one service was great and the other service was no good. Essa separação também esse estudo, a criação de um segundo grupo que dizia, olha, desses dois serviços que eu avaliei, um, uma instituição é boa e a outra não é boa. And it told us which of the young people said, you know what, both of the services I had were fabulous. Então, um terceiro grupo que disse que afirmou que os dois serviços que eles frequentavam era sensacional. Yeah. And Alex Use the titles. Sure. Yeah. Oh, oh, me, me go first. You want me to talk? <laughs> no, I can't do that. <laughs> okay. So what we had were three subgroups of service user young people. The first group had consistently negative service experiences. Então, está sumarizar o que está sendo dito até agora, o primeiro grupo, grupo constituído uh, é de consistentes, consistentes negativas. Deu para entender isso, pessoal? Então, esse primeiro grupo era, avaliaram os dois serviços como sendo ruins para suas próprias vidas. É o que está chamando de uh, consist, experiências consistentemente negativas. Did you just talk about all three? No, I just, <laughs> just the, the one. Group. Okay. The second group had inconsistent service experience, and the third group had consistently positive service experience. O segundo grupo, então, é o que ela está chamando de experiências inconsistentes, ou seja, significa que um grupo foi bem avaliado e o, uma instituição, desculpa, uma instituição foi bem avaliado e a outra não. E o terceiro grupo é o que ela está nomeando como experiências consistentes, ou seja, os adolescentes avaliaram positivamente os dois serviços que eles acessavam. E aí, of course, there were those young people in the study who weren't using the services. The e aí, claro, também havia o grupo que uh, não acessou nenhum desses serviços. Okay, and just a reminder, we use time one data for this. E só para falos, uh, isso foi uh, utilizado no tempo um da, do estudo. Then we took those young people grouped in those ways. We took their risk scores at time three. How much personal risk were they facing and how much contextual risk were they facing? E aí no período 3, no tempo 3, eles avaliaram também níveis de risco, uh, indicadores de risco que esses grupos estavam expostos no período 3. And what we found was that those young people who had two consistently negative service use experiences had the highest risk scores out of all four of the groups. Então, o que eles encontraram é que esse grupo que tinha estava experiências consistentemente negativas, simultaneamente demonstravam também maior exposição a indicadores de risco. And not surprisingly, the young people in the comparison group had the lowest risk scores. E de forma não surpreendente, o grupo que apresentou menores indicadores de risco são aqueles que não acessavam, não usavam nenhum desses serviços. The differences between these four groups were statistically significant. A diferença tratada uh, entre esses três grupos foi estatisticamente significativa. Okay. 
Then we took the scores on resilience for each of these four groups of youth at time three, and we compared them. E a, a mesma coisa que eles fizeram com a dos indicadores de risco, eles simultaneamente fizeram a avaliação também dos indicadores de resiliência nesse terceiro período da pesquisa, ou seja, 36 meses após ela ter sido iniciada. E o que nós vimos lá foi que as pessoas jovens que disseram que os serviços eram terríveis had the lowest resilience scores. E aí, uh, esse grupo que apresentava experiências consistentemente negativas em relação às instituições que eles acessavam, também apresentaram menores indicadores de resiliência. Portanto, mais expostos risco e simultaneamente uh, menores uh, indicadores de resiliência mais rebaixados. And again, The comparison group of young people had the highest resilience scores. E mais uma vez, esse grupo comparação foi o que demonstrou maiores indicadores de processos de resiliência. So those young people with the most supports around them and inside of them had the lowest risks. Então, obviamente, esse grupo que apresentava a uh, Passavam esses serviços, eles tinham uma, uma estrutura, uma, eles tinham fatores protetivos disponíveis. O que é mais interessante é que as diferenças entre os três serviços de uso de grupos de jovens eram estatisticamente significativamente diferentes. O que é mais importante, então, ela está dizendo, é que a diferença entre os três grupos que acessavam múltiplos serviços eram They were significantly different. Ah, eles eram significativamente diferente. But the difference between those young people who said they experienced both services positively and the comparison group of youth was not significant. Mas o que ela está chamando de mais que é que esse grupo que uh, avaliou mais positivamente esses serviços, uh, que ela está chamando de experiências consistentemente positivas, não apresentou diferenças uh, est estatisticamente significativas. Em relação ao grupo comparação, ou seja, aquele grupo que não acessava os serviços. So we saw these results in terms of the resilience resources that young people said they had available to them. Então é é importante We saw these results in terms of the resilience resources that young people said they had available to them. Então eles olharam para esses uh, para esses dados a, uh, pensando uh, na associação entre uh, disponibilidade de recursos de serviços e resiliência. And we saw it in terms of the scores of optimism. E eles também fizeram essa mesma avaliação em termos de otimismo. Exactly the same patterns. E eles encontraram exatamente os mesmos resultados. And in terms of their sense of available opportunities in life. E, e a mesma coisa para a, a, em relação a, a, um, a um terceiro aspecto avaliado que é o o senso de oportunidades que eles têm. So what these can I go, keep going? Yeah. What these results sh suggest or even show is that while services need to be respectful and relevant and empowering to young people, então, o que esses dados demonstram é que os serviços e as instituições precisam ser respeitosas, é, empoderar os adolescentes. Where young people don't experience both services in this way, the service that they're experiencing negatively can significantly undermine the positive impacts of the service that they're experiencing positively. Então, uh, o que os dados mostram é que quanto mais negativo uh, esses adolescentes interpretam os serviços que eles acessam, uh, isso aumenta significativamente a possibilidade também de uh, incrementar os fatores de risco. É, 
acho que, que também é importante vocês entenderem é isso, assim, é que se você tem uma experiência positiva e uma negativa, a negativa pode prejudicar os benefícios que você pode receber da experiência positiva com um do serviço. Obrigado. Obrigado, Débora. So, we need to make sure that the services young people are receiving are respectful, relevant and então, nós temos que garantir que os serviços, as instituições que os adolescentes estão acessando são respeitosas, relevantes e empoderadoras. E que todos os serviços providers envolvidos em uma pessoa de vida jovem estão colaborando com os outros. E assegurar que todos os serviços que os adolescentes estão acessando estejam colaborando uns aos outros. So, Escasoni Mental Health Services provides a very useful example of these principles in practice. Então ela está dizendo que esse, uh, esca, uh, uh, o serviço de saúde mental de Escasoni uh, oferece um bom exemplo disso que ela está afirmando. I'm not going to discuss it in detail. I'm going to be very quick on this, because we need to stop. <laughs> so, Eskasoni is a First Nations community, an indigenous community in what is called Atlantic Canada, in that uh, area, the Red ela tá, area. Ela está contextualizando para vocês a, a comunidade de Eskasoni, que é uma comunidade indígena uh, que está situada Canada. no Canadá no Atlântico, e aí tem, tem um mapa para vocês entenderem exatamente onde está situado Escazone. É, é a ilha a, a, logo atravessando o Canadá, é isso? Na costa do Canadá. Desde 2010, eles têm proporcionado serviços in a framework that focuses on community development. Então, desde 2010, desde 2010 eles estão uh, fornecendo serviços para essa população uh, com esses fundamentos. Their theory is that by strengthening community resources, they provide better services to their clients. É, ela, ela tá, esqueci de mencionar, mas é, essa, essa abordagem é a partir de, da, da resiliência comunitária e eles acreditam que uh, na você fortalece a comunidade, uh, também há um resultado positivo para os indivíduos, para as pessoas. They focus on their clients' needs and they work well, they work collaboratively with the other service providers in the community and they link their clients to informal resources in the community. Então tem várias características desse trabalho comunitário, mas eles uh, respeitam os usuários dos serviços, eles buscam um trabalho colaborativo. And the amazing woman behind what is now called the fishnet model. E, e existe uma mulher uh, que ela está chamando como especial, huh? detrás também de todas essas ações. Débora está mencionando aqui que é um modelo chamado de rede de pesca. So this woman is Daphne Hutt McLeod. O nome dela é? Say again, Linda, her name. Daphne. Ah, Daphne. Daphne. Conheci ela. <laughs> Sorry. So Daphne Hutt McLeod. <laughs> yep. And I've been very, very privileged to work with her and her team for a very long time as well. Ela se sente muito privilegiada por trabalhar com a Daphne e a toda a equipe já há bastante tempo. And uh, so we're really starting to see how their model provides very powerful support to people with mental health needs. E elas e eles começaram também a investigar como que nesse contexto comunitário, uh, com resultados muito desejosos em a saúde mental, das necessidades de saúde mental da população. 
And we know it's working because young people that we've done participatory action research with have told us. Oh, do you want to translate? That? Yeah. Está dizendo que os uh, os adolescentes têm vários estudos e pesquisas uh, nessa comunidade. Como é que a gente traduz isso? Participatório. Pesquisas participantes com os adolescentes. É isso, né? Participatório research. É, são pesquisas que envolvem os adolescentes em todas as etapas da investigação, desde a coleta de dados, a análise do material. So the work that they've been doing since 2010 is now supporting young people in integrated and holistic ways to do well and be healthy. E, e a maneira com que eles têm trabalhado com esses adolescentes desde 2010 tem feito de uma forma realística, uh, possibilitado a eles formas de estarem bem e de se desenvolverem, crescerem bem. If you want to know more about the details of the service provision model, we've published on it and we're very happy to share those publications. Se alguém quiser, quiser saber mais sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido uh, Nessa comunidade, já tem uma publicação uh, sobre isso, e ela fica feliz em poder compartilhar com vocês. So, to conclude. Para concluir, Resilience is an interactive process envolving multiple and complex individual, relational and contextual resources. I'm not saying what's there, I'm saying something else. <laughs> Uh, eu achei que ela estivesse lendo, mas ela não está... Uh, ela... Resiliência é um processo complexo, interacional. An interactional process involving a complex mix of individual, relational and contextual Então, ela está concluindo, retomando que resiliência é um processo complexo que envolve diferentes aspectos, mas aspectos individuais, relacionais e contextuais. And if we understand that, e nós entendemos isso, then we understand that in order for service provision to be effective, então nós entendemos que para um, uma instituição ser realmente efetiva, practice needs to be client-centered. Client-centered. Uh -huh. uh, as práticas precisam ser centradas nos usuários, no, nas pessoas que utilizam a instituição, and collaboratively integrate. Formal and informal resources. Uh, de forma colaborativa, entre, in, integrar uh, recursos formais e não formais. And I'm going to stop there. And ela prefere parar agora. <laughs> Questions? Questions. <laughs> Uh, gente, eu vou entrar no microfone, vocês já podem ir pensando aí nas perguntas. Tá? É, Para informar que um, a conferência da Linda está é, sendo transmitida, uh, o Eduardo está fazendo garantia da nossa transmissão, então é só vocês procurarem aí nas redes sociais, tá bom? Então, eu ajudo com a tradução da pergunta, tá? A gente podia fazer assim, né, Alex? Quem quiser perguntar em português, eu traduzo para a Linda e, e o Alex ajuda a traduzir a resposta. So I'm uh, telling them that um, I'm going to take the microphone, they can ask a question in Portuguese, I'll translate to English for you, ok? Uh, Débora, posso só, vocês me permitem fazer, talvez esclarecer um ponto eu, uh, nós conversamos essa manhã, Débora, Linda e eu, e talvez não tenha ficado muito claro, esse processo de fazer a tradução é bastante, bastante complexo, mas uh, eu acho que um dos resultados importantes que eu acho que a Linda desejava compartilhar é em relação a esse grupo de adolescentes que avaliaram muito positivamente os dois serviços que eles acessavam. O estudo longitudinal possibilitou o grupo de pesquisadores entender que esses serviços, por, tarem, por estarem fazendo a diferença na vida dos adolescentes, uh, minimizou os fatores de risco, ao ponto de as análises estatísticas demonstrarem que uh, não houve diferenças uh, 
estatísticas significantes entre o grupo controle e esse grupo que avaliava, depois de três anos, os serviços que eles frequentaram, né? uh, o, o, esse grupo que avaliava bem os serviços. Então, isso demonstra, na verdade, a importância de termos serviços de qualidade, com serviços com boa estrutura, porque isso realmente pensa na vida desses adolescentes que estão expostos a fatores de risco adversos. É, gente, me pediram também ah, para lembrar que tem uma lista de presença rodando, ah, principalmente aí alunos de DH1 aí, não esqueçam de assinar a lista, tá? Posso? Aonde? Eu. Ai, vai lá. É, boa tarde, quase boa noite. É, eu sou a professora Maria Fernanda, aqui do Departamento de Terapia Ocupacional, aqui da UFSCar. Estou me sentindo muito privilegiada pela oportunidade de ouvir, de estar aqui participando e ouvir a conferência da Linda. Peço desculpas porque... I don't speak English. <risos> Sorry. Uh, e dizer que foi, gostei bastante da palestra, agradecer. E, e eu queria, se você puder, se ela puder, né, falar um pouquinho mais sobre o conceito de agenciamento. É, que é, assim, que eu entendi que é um, um foco, né, da, de toda a pesquisa que foi apresentada. É um foco, inclusive, de avaliação dos serviços que os estudantes, né, que os adolescentes tiveram a oportunidade de, de avaliar e qual é, qual é esse, sobre esse conceito e qual a referência utilizada por ela, pela equipe de pesquisa, sobre isso. I have, so, yeah, I have a very bad memory. <laughs> Eu tenho uma memória muito ruim. So I don't have authors off the top of my head, but I'm email them. Ela não se lembra agora dos autores, mas ela está feliz em poder te mandar um e-mail depois com esses com esses nomes. But um, I think it's important to understand in the context of resilience literature. Mas é importante entender esse conceito a partir da literatura. Um, what an individual's agency looks like. O que uh, esse conceito de agenciamento individual, ou agency, uh, se parece ver com? Is very much determined by, especially relationships in that person's context. É especialmente relevante em termos dos relacionamentos uh, interpessoais, relacionamentos pessoais, interpessoais. Yeah. Um, and that's very, very important to understand how, what are the messages someone has received and yeah. how that impacts the choices they're making. É muito importante entender quais foram as mensagens que essas pessoas receberam durante a vida delas e, e como isso impacta as escolhas que elas fazem. Um, also, equal, equally important is how a young person is making sense of the resources available to them. E igualmente importante é entender como que as como que os adolescentes uh, atribuem sentidos, significados aos serviços que eles acessam. If they don't think they are resources or they don't understand how resources in their environment can support them. Se eles não entendem como esses serviços são importantes ou como essas instituições realmente podem ajudá-los de alguma forma, then they're going to find other ways to try and be happy and healthy. Eles vão tentar encontrar outras uh, alternativas para ser para saúde e para ser feliz. And this is often when we see young people engage in their agency in unhealthy ways. E é muito horrível quando você vê esses adolescentes se engajarem em agency, agenciamento, em, uh, em, uh, de uma forma negativa. Boa tarde. I, eu sou uma estudante da psicologia. Um, 
I also speak English. I don't know if you guys prefer if I do both. Um, eu vou falar primeiro em português, minha pergunta depois em inglês. Eu fiquei um pouco é, em dúvida, pensando na definição dela de resiliência, é, o quanto em que não está enfrentando uma situação muito adversa, resiliência mediu a resiliência do grupo de comparação, é, mas ela também implicou que esse grupo não teria... Por isso que, inclusive, eles não acessaram os, os serviços, eles não tinham necessidade disso, porque eles não tinham muitos desafios. Eu fiquei pensando, será que resiliência é algo que a gente tem, independente da, da situação que eu estou, eu tenho ela e quando eu preciso dela, já criei ela com os recursos que sempre estiveram em, em volta de mim, que eu sempre aproveitei, então, pá, está lá quando eu preciso, ou eu só crio e desenvolvo ela a partir do momento que ela se torna necessária. E aí, só a partir desse momento, começa a aproveitar esses recursos contextuais, individuais, e relacionais que ela falou. I'm going to repeat my question in English. <laughs> It's kind of long. Um, I was wondering, um, in your definition of resilience with all those different kinds of resources, if um, it's something that you grow only when you have a need for it, or if you already have it, um, independent if your context has a a difficult situation requires it. You spoke that you measured resilience in your comparison group, and you kind of implied it that they have many difficult situations in their lives and weren't exposed to as many risks. And even that's, that explains why they didn't access those services that you mentioned. They didn't need them. They didn't have those troubles. And so I wondered, um, do they also grow resilience? They have those resources, and then they already have it, and so you have a situation which requires it, it's already there for you, or if you will only grow it once you have that need, and then you will start those resources that you mentioned to grow resilience. It's a complicated question. And we have about five minutes. E nós temos só cinco minutos. It's an excellent question. É uma pergunta excelente. Because for me, almost... Uh, There's an additional question to what you're asking. Uh, há uma pergunta adicional no que você está mencionando. Uh, developmental psychologists will tell you that in that list of resources, we all need that. Uh, os psicólogos do desenvolvimento vão dizer que todos nós precisamos desses recursos. And things like our meaning-making frameworks and agency. I mean, this is this is everybody. It doesn't matter. What challenges or risks you're facing? Então, a atribuição de significados ou agenciamento é uma coisa que todo mundo precisa. Importa quais riscos você está lidando, quais situações de risco você está lidando. To mention that you know we're not saying well people who don't face Don't need healthy relationships. Então é importante mencionar que ela não está dizendo que pessoas que não enfrentam riscos significativos também não precisam de serviços de saúde mental. We all do. Todos nós precisamos. Um, in the literature, what the distinction is between people aren't facing, because we all, but people who aren't facing chronic and acute challenges, then we're talking about strengths. Strengths. Strength. Ah, strengths. Uh, uh, and I forgot what I was <laughs> Sorry. Uh. So people who aren't facing chronic and acute challenges, we're talking about strengths. Ah, tá. Sobre pessoas que têm problemas crônicos e bastante uh, severos, nós estamos falando sobre forças. But when people are facing chronic or challenges and risks, then we start talking about resilience. Mas a, quando a gente vai falar então da maneira com que essas pessoas lidam com esses eventos, estressores, o que ela está chamando de estressores crônicos, aí nós começamos então a falar de resiliência. And that's in large part because there's more complexity and there's just much more to think about and the how people's development is occurring in those contexts of risk and challenge why to é isso tem a ver também com a maneira com que nós distinguimos né essa essas realidades né 
Então, o que ela é, é que há questões importantes a serem mencionadas no caso dessas pessoas que lidam com eventos estressores significativos, que ela está chamando de é por isso que a gente precisa uh, diferenciar essa, essas duas situações. So coming back to your question, because I haven't answered it yet. Mas voltando então à sua pergunta, que nós não respondemos ela ainda. Um, if we compare the um, service using youth as an example with the comparison youth. Então se a gente comparar o grupo que usava os muitos serviços com o grupo que não utilizava os serviços. All those young people were living in the same contexts. Todos aqueles adolescentes, eles estavam vivendo no mesmo contexto. So in terms of contextual risks, they were the same. Então, em termos dos contextuais, era a mesma coisa. So uh, communities that are characterized by poverty Few resources, uh, violence. As comunidades eram caracterizadas por, por poucos recursos, violência. Era a mesma realidade. Where there were differences, though. Mas o que as, diferen as diferenças eram? The young people who weren't using services. As, as, os adolescentes que não estavam utilizando os serviços. Had more of those resilience promoting resources in their lives. Tinham mais pessoas, mais recursos que auxiliavam na promoção dos, dos seus processos de resiliência. So they had access to um, trust, stable, trusting, supportive relationships. Então eles tinham acesso, por exemplo, a relacionamentos permeados por confiança. Relationships that would promote those internal Uh, resources in young people. Recursos que promoveriam esses uh, recursos internos nos adolescentes. So because of that, those young people were probably better equipped in their challenging context uh -huh. to see contextual resources that they could draw on and how they could use them to achieve better outcomes. Então, uh, esses, esse grupo de adolescentes, eles tinham uma série de recursos que eles, e eles sabiam como utilizar esses recursos quando eles estavam. Então, é, é, é uma maneira que ela está tentando explicar essa diferença na pergunta da Nick. So, within that context of risk, então, nesse contexto de risco, the young people who weren't using services, os adolescentes que estavam que não estavam usando, utilizando os serviços, had the relationships that gave them access to relevant developmental opportunities. Esses adolescentes eles tinham os relacionamentos para acessar os recursos que eles entendiam como relevantes para eles próprios. Próximo. Uh, só para me organizar, alguém mais tem perguntas? Boa tarde, boa noite quase, né, pessoal? É, boa também. Luciana, eu fui estudante da UFSCar também, já faz um tempinho. É, eu hoje estou na política de assistência social, no, na ponta, no, na prática do Lincoln de CREAS. Né? Então, é, estou muito feliz de estar tomando conhecimento dessa pesquisa que vem... É, fundamental para nós que lidamos com situações tão complexas de habilidades e eu estou um pouco preocupada pela questão seguinte se falando do acesso das experiências dos serviços e se você observar né, colocado uma experiência negativa com o serviço vai lá na frente então olha que responsabilidade do serviço também, então, em buscarem se desenvolver, buscar se se fala muito em articulação de rede, mas a gente vê na prática uma dificuldade imensa entre as políticas e, e fica uma coisa bem complexa mesmo. E aí, é, a gente vê famílias na quarta geração vivendo no mesmo contexto sem, sem você pensar e os próprios profissionais num ponto de e falar, eu falo, o que a gente faz com essa família? É possível mudar. E penso que essa 
proposta, essas pesquisas, vem trazer uma tecnologia para a gente, que é fundamental. Eu, eu agradeço a toda a organização, a Débora, toda linda, muito prazer em conhecê-lo e também gostaria de ter acesso às bibliografias, aos trabalhos, para a gente trabalhar, quem sabe, um dia junto, não sei. <risos> Obrigada. Obrigado. Obrigado. <risos> People like Jackie and Robin in New Zealand do this work not because they want publications, they do this work because they really care about the children in their communities. Ela está mencionando a Jackie e a Robin, que são as pesquisadoras da Nova, da Nova Zelândia, porque elas fazem essas pesquisas realmente acreditando nisso. Yeah. So it's always wonderful to hear, especially from frontline service providers, that this resonates. Então é muito importante ela escutar pessoas que estão trabalhando na linha de frente esse tipo de relato que você está dando. And so get a link to you. Actually, there's my email address. And the E. But people swap them around. Ah, yeah. Deixando o e-mail dela, se quiserem se comunicar, com o L e o I. Ah, tá. O I e o E. É, é aquela se... Mas eu posso e-mail o link para eles. Mandar para vocês o, o, o link do site? Porque eles estão desenvolvendo práticas... Strategies. So whatever therapeutic approach you use, you keep doing that. Então ela pode compartilhar, inclusive, essas estratégias da Robin e da. What's her name? Robin and Jackie. A Robin and Jack, lá da Nova Zelândia, que são estratégias bem práticas mesmo de como. Straight connection between the service. To not between the service provider and the client. Ah, como são estratégias práticas mesmo de como fortalecer a relação com os usuários dos serviços. E isso, isso, e elas fazem isso por, por conta de todos os estudos e pesquisas que elas vêm desenvolvendo. Uh, são para duas coisinhas. Ah. Primeiro, uh, a questão... Lisa, are you speak in... você vai perguntar em Depois eu falo em inglês. Em inglês. É. Uh, a primeira questão dos os que forem avaliados, porque isso é tudo por você pensar o que, que vale a pena na vida dessas pessoas, forem elas mesmas que falarem se estamos satisfeitos ou não, e não porque alcançaram ah. certa meta de educação, mas também tinha outras coisas que a própria pessoa disse que estava satisfeito ou não. Acho que isso foi uma diferencial muito importante. E segundo, que você acabou de falar uma coisa bem relevante, a questão da diferença entre o grupo insatisfeito, procurou, foi no serviço, que já é uma grande coisa, não aproveitou, e quem foi e aproveitou em diferentes graus. Porque estão nos mesmos serviços, com os mesmos serviços, porque estão na mesma comunidade. Então, essa questão de como for esse relacionamento, que você acaba de falar agora, que acho que é super, super, super importante para a gente entender pessoas talvez um pouco mais difícil de fazer vínculo. So I was just saying, um, I think there are two really, really important things. One is what do you look at as outcome variables? Mm -hmm. Because that's very individually determined what you find in your life as compared to other studies where that's predetermined about what we want people to achieve. Yeah. So that's, I think that's extremely important in this area. And then the second thing is, um, you just said something just before I spoke that Perfect. Um, comparing that group, people who used services, so they went there, they showed up. They went after something. And then some of them didn't like it. They didn't get any benefit from that. And some did. And so what you're just saying before I spoke was this business of how do you establish that relationship? And particularly, because obviously we didn't get it right with everybody, with these more difficult people who come in and who are hard to help. Yep. 
you're there, you want to help them. They came, apparently they want some help, but then it just doesn't work, yep. you know? And so that little piece of focusing on those ones who, who can't get the help that you're trying to offer to them. Yep. Mm -hmm. yeah. Yeah. Lisa, that's such an important point. And again, coming back to the uh, tools that Jackie and Robin are developing. É, Lisa, esse é realmente um ponto muito importante. Mais uma vez, volta à questão do instrumento que a Jack and Robin estão desenvolvendo. They are using the, especially the stories that the young people share, the qualitative data. Elas, eles estão, elas estão utilizando especialmente uh, as histórias que os adolescentes compartilharam a partir dos estudos qualitativos. So exactly what was it that that service provider did that broke through the resistance that had built up over years? Então o que foi né, constatado é que esses serviços conseguiram realmente trazer uh, elementos que conseguiram romper com uh, essas dificuldades. The barriers. Romper com essas barreiras que esses adolescentes tinham para acessar o serviço. And they're also using service provider file reviews. Ah, eles também estão. A Jack and Robin também está analisando na parte qualitativa do estudo os formulários dos adolescentes. So those young people. Os prontuários, desculpa, sorry. Prontuários. Those young people that shared their life stories at three times over two years, their files for all the services they were using, mm -hmm. Jackie and Robin reviewed them, mm -hmm. reviewed the files. Mm -hmm. Então eles foram entrevistados durante esses três períodos, né, durante os três anos, e além disso, a Robin e Jack também estão fazendo uma análise dos prontuários desses adolescentes, de uma forma qualitativa, para entender exatamente isso, o que rompe com essas barreiras e o que dificulta, né, o porquê que uh, esses grupos não aderiram ou avaliam tão mal os serviços. So it's not just what the youth are saying. Então não é somente aquilo que os adolescentes estão dizendo, But it's also understanding the frameworks. <laughs> mas também entender a, a perspectiva And the approach of the service provider who was effective. E, e a abordagem uh, que o serviço utilizou para ser efetivo. Do you have time for one more question? It's almost yeah. 10 past 6. Uh, acho que a gente pode ser encerrar. Pessoal, eu acho que nós, infelizmente, vamos ter que encerrar. Uh, a gente tem, claro, está muito bom, mas nós já passamos 10 minutos do que estava. E aqui vão usar o auditório às 7 horas. Mas, se vocês me permitem, uh, eu gostaria de. Pode trazer. Uh, é, a comissão organizadora do evento uh, preparou uma pequena e singela homenagem para a professora Débora Holanda, uh, porque ela realmente foi a idealizadora desse projeto, nós ajudamos, e ela tem tido um trabalho admirável, não só na frente da Escola de Altos Estudos, mas na função de, de coordenadora do PPGPSI. Então, nós temos muito orgulho e muita sorte de ter a Débora conosco, é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa bastante responsiva, que sempre atende às diversas demandas, então nós fizemos questão de fazer uma pequena homenagem a você, Débora, que sempre faz homenagem às pessoas, mas às vezes a gente esquece de fazer essa homenagem tão merecida a ela. Então, em nome da comissão organizadora e acho que de, dos colegas do PPGPSI, eu queria dizer obrigado por nos ajudar e obrigado por nos liderar.
Todo mundo aqui que me conhece sabe que eu sou manteiga derretida. Eu não esperava por isso. Mas eu é que tenho que agradecer a parceria de todos, né? é, da equipe toda, né? do Alex, Lídia, Nassim, que hoje não pôde estar aqui, Lisa, a, é, a Jussara e Eduardo, que estão é, com a gente nessa aí. Esqueci de mais alguém? A, Teita, Deise, né, que estão sempre nos apoiando aí. A nossa incansável Anaela também, que é uma fofa e que ajuda sempre a gente. E, então, assim, eu só estou muito feliz de estar vendo esse auditório aqui muito cheio. Um, é, é, é reforçador, é recompensador a gente pensar que a gente está trabalhando. E eu espero que vocês tenham gostado da, tanto da conferência da Linda como, como eu gostei. Né? Eu acho que ela é uma referência mundial. Graças à parceria dela com a Alex, a gente está tendo esse privilégio, essa honra de poder aprender com a Linda. É, e, então é isso, eu, meu muito obrigada a todos vocês e eu espero que vocês ainda aproveitem muito da linda essa semana. Tá? Obrigada, gente. Ah, ela quer fazer uma foto.